கட்டி நெய் மீன் கருவாடு எப்படி வறுக்கிறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரும் இதுக்கு மூணு துண்டு நெய் மீன் துண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த துண்டையுமே தண்ணி ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கப்புறம் நல்லா சுத்தமாக கழுவி இன்னொரு ரெண்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவிட்டு இப்படி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் கட் பண்ண துண்டையுமே அப்படியே எண்ணெயில் போட்டுறாமல் நல்லா உருண்டையாட்டம் நல்லா டைட்டாக ஊட்டி ஊட்டி வச்சுக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு எண்ணெயில் போடையில் உதுந்துராது நம்ம எப்படி துண்டு போடுறோமோ அதே மாதிரி அந்த துண்டு இருக்கும் இல்லைன்னா நெய் மீன் துண்டுனால எண்ணெயில் போடவுமே அப்படியே உதுந்துரும் நல்லா எல்லாத்தையும் இப்படி உருண்டு உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இது வறுக்கிறதுக்குமே தேங்காய் தான் ஊற்றியிருக்கேன் தேங்காயையுமே அப்படி லேசாக சிம்லையே வச்சுருக்கணும் ரொம்ப ஹையில் வச்சோம்னா அவங்களுக்கு சீக்கிரம் கருகுன மாதிரி போயிடும் கருவாடு அதனால் சிம்லையே வச்சு இப்படி ஒன்று ஒன்றா போட்டுருவோம் எல்லா துண்டையும் போட்டுருவோம் ஒரு சிலர் இதோட மிளகாத்தூளும் போடுவாங்க மிளகாத்தூள் போட்டால் எண்ணெயில் போய் அப்படி கருகுன மாதிரி போயிடும் அதுக்காக தான் நான் இப்போ வெறும் கருவாடு மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன் அதையுமே லேசாக அப்படி ஒன்று ஒன்றா மெதுவாக திருப்பணும் அதே ஒன்றா திருப்பிடுவோம் நல்லா ஒரு முக்காது வரையில் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ எல்லா துண்டையும் எப்படி தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம் இப்போ இதே எண்ணெயிலேயே சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பு அதையும் போட்டுருவோம் சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு சின்ன வெங்காயமே நல்லா வேக விடணும் அதில் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு துளி மட்டும் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு உப்பு நிறையா சாப்பிடாதவங்க போட வேணாம் ஏன்னா வெங்காய அறுவாடை வந்து ரொம்ப நல்லாவே கழுவிட்டோம் அந்த வெங்காயம் வதக்கிறதுக்காக உப்பு ஒரு துளி சேர்த்துட்டு கருவேப்பில் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா அந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதங்கணும் இதோட இப்போ ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு சில பச்சை மிளகாவும் போடுவாங்க பச்சை மிளகா போட்டால் மிளகாத்தூள் போட வேண்டியதில்லை நான் பச்சை மிளகா போடாதனால மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இந்த மிளகாத்தூள் வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டோம்னா உங்களுக்கு சாப்பாடுலேயே போட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதோடு அந்த கருவாடையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துனதுக்கப்புறம் ரொம்ப கிண்டாமல் அப்படியே லேசாக கிண்டி விடணும் கிண்டி விட்டோம்னா தான் அந்த கருவாடும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேகும் அந்த வெங்காயமும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வர்ற அளவுக்கு நல்லா வேகணும் அப்படி துண்டு பாருங்கள் நம்ம ஊட்டி போட்டதுனால துண்டுமே அப்படி அப்படியே இருக்குது நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா எல்லாம் நல்லா வெந்து வரட்டும் இது சாம்பார் சாதம் ரச சாதம் இதோட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கருவாடு வருத்தம்னாலே சாப்பாடுமே நமக்கு கூட கொஞ்சம் தான் ஆக்கணும் அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கருவாடு இப்போ நல்லா வந்துருச்சு வாசமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை இந்த இதுக்கு வரல தனியாக அப்படியே ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ துண்டும் பாருங்கள் நமக்கு அப்படி அப்படியே இருக்குது இப்போ நம்ம கையில் எடுத்து அதை அப்படி எடுத்து பார்த்தா தான் இப்போ உடையும் இந்த அளவுக்கு உள்ளே எல்லாம் நல்லா வெந்துருக்கு நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்